Znači vam moji dragi gledatelji reći koji su najzdravije sjemenke na svijetu koje enormno mogu poboljšati zdravlje i srca i krvni žile. Redovito konzumirajući ove sjemenke reći vam kasnije u emisiji dakle na koji pravil način te ih trebate konzumirati redovito imate značajnu šansu dakle za rizik zapravo smanjenja rizika nastanka krvnih uvršaka, visokog krvnog tlaka i sličnog udara i puno drugih tegova. Pratite današnju emisiju u kratkim crtama ću vam reći ono što vam je najbitnije za vaše zdravlje. Koliko ste jedna od tih osoba koji ste već u riziku nastanka visokog krvnog tlaka, problema sa srcem ili želite jednostavno razmišljati zdravo da spriječite ove najgore bolesti današnjeg modernog načina života, apsolutno u svoju svakodnevnu prehranu trebate ubaciti nešto što se naziva lana ili sjemenke od lana. Vi kada konzumirate sjemenke od lana i specijalno organskog tipa u vaše tijelo ubacujete enormne, bitne, zapravo velike količine nutrijenata koji značajno poboljšaju funkcioniranje srca i krvnih žila i puno ostalog. I vi nećete vjerovati, dakle, sjemenke lana su jedne od najstarijih zapravo kultiviranih vrsta namirnica u povijesti. Što mi danas znamo iz naših perspektiva, postoji čak datirane spise 6000 godina unatrag da su ljudi koristili lanu svakodnevne proizvode. Dakle, prehrani. Mi kada uh, govorimo, uh, lanine sjemenke se nazivaju linom utisanisisimum. Uh, jedna je od tih kultura koje se čak prije 5000 isto tako godina koristi u drevnom Babilonu. Koristili su astički radnici, a također je bila umjedna hrana Karla Velikog u 8. stoljeću. Postoje dvije vrste smeđa i zlatna, od kojih su oba jednako hranjivo jake. Samo jedna porcija osigurava veliko količinu proteina, vlaka na omega 3 masnih kiselina i apsolutno nekoliko važnih minerala i vitamina. I ono što vam zapravo htio posebno napomenuti. Vi ukoliko želite imati čiste krvne žile i spriječiti ove bolesti srce i krvnih žila, specijalno razmišljate da u vašem tijelu trebaju omega 3 masne kiseline. I upravo ova specijalna linolna masna kiselina u lanu u velikim količinama vam upravo omogućuje. Dakle, čiste vam redovito krvne žile, hrani stjenke krvnih žila, smanjuje visoki krvni tlak, sprečava nastak srčanog i moždanog udara. Lan je krcat sa nečem što se ne zivaju vlakna, koji iste sekunde enormno popošavaju vašu probavu, a čim vaša probava je bolja, vaš je imunitet puno bolji. I sa boljim jačim imunitetom imate puno dakle, manju šansu rizika nastanka bolesti srca i krvnih žila. Vi redovito konzumirajući lan u pravilnim omjerima značajno poboljšavate funkcioniranje vašeg mozga. Sprečavate nastanak dakle, moždanog udara, demencije, poboljšavate pamćenje, koncentraciju, memoriju, to vam sve radi lan. Lan će vam dakle, ubrzjavati recimo gubljenje masnih naslaga, jer veliki broj vas ima prekomjernu tjelesnu težinu, ima visoki krvni tlak, ima puno veće rizike od nastavnog srčanog udara i možda onog udara, bože moj. Vi, ukoliko želite smršavjeti, na najbolji prirodan način vam će tu lan enormno pomoći. Vi sa lanom definitivno pomoćete vašem probavi. Jedna od najneobičnijih atributa lanenog sjemenja je da sadrži visoku sadržaj, zapravo u koncentraciju sluzi. Vlakna koje tvore gel, koja je topiva u vodi i stoga se neprobavljena kreću kroz gastrointestinalni trakt. Jednom pojedena sluz iz lamenih sjemenki može spriječiti prebrzo praženje sjena hranje uz želica u tanko crijevo, to može poboljšati apsorpciju hranjivih tvari i učiniti da se osjećate sitije i iz te perspektive značajno poboljšavate funkcioniranje dakle, vašeg e, tijela. Dakle, vi nećete vjerovati da dakle, redovitim konzumiranjem lana enormno smanjujete rizik od nastanka raka. A jedan od najgorih dakle, raka za ženu će biti rak dojke, piti će kod muškaraca rak pluća, međutim na jednom velikom porastu je nešto što se naziva rak debeloga crijeva. Specijalno će vam biti fenomenalan za kontrolu i prevenciju nastanka raka debeloga crijeva, redovito konzumiranje lana. I kada lan redovito konzumirate, značajno pomoćete zdravlji koži i kosi, apsolutno je naravno bez glutena i definitivno je bitan za recimo za hormone ili za hormonsku ravnotežu ili balans toga tipa. Jer veliki broj specijalno žena u 40-ima, 50-ima, 60-ima godinama imate problema sa hormonima. Za puno bolju hormonsku ravnotežu, isto tako za vas koji imate problema sa menstruacijskim ciklusima, poručit ću vam da redovito konzumirate lan. I znate vam je recimo za kontrolu diabetesa što i tekako želite izbjeći, a u velikom broju osoba su zapravo u riziku nastanka samoga diabetesa. 
I čekao mi je da bi svima preporučen lana ukoliko imate problema sa artroskim promjenama. Dakle imate problema sa ne znam, artrozom koljena, kuka, bolovima u leđima ili imate problema sa recimo sa osteoporozom, ali vam to može pomoći. I puno toga još nama radi lan, međutim za današnju perspektivu. Ukoliko želite sačervati svoje srce krne žive, spriječiti nastanak visokog krvnog tlaka i srčanog udara, konzumirajte dakle, 4 do 5 malih žlica lana dnev. To je neka optimalna dnevna doza i kako ga zapravo želite konzumirati. Ja bi osobno njega samljao prije nego što bih ga e, dakle, konzumirao i ja. Dakle, imate dvije opcije koje su mi jako dobre. E, ili samelite lanene sjemenke, pa ga dodajte u napitke, recimo hranu, smutije ili kako god. Možete ga konzumirati toga tipa ili možete namočiti laneno sjeme preko noći. Jednostavno ga prelijete sa vodom, recimo uzmete tu malu količinu e, lanenih sjemenki, prelijete ih sa vodom i sutra dan ih konzumirate u hranu, namirnice i sl. Dakle, enormno e, zdrav, e, zdrav način e, pomoći vašem organizmu. Laneno sjemenke su zapravo jedno naj, možda i najzdravije sjemenke zapravo na svijetu što postoje. A svi moji dragi gledatelji, da li vi ikada konzumirate lan na koji način, Komentirajte nam naravno ovdje dole ispod video zapis. I prije nego što mi odete moji dragi gledati. Isto tako jedan od onih nevjerojatno zdravih sjemenki za vaše zdravlje biti će učine sjemenke ili sjemenke u bondovi. Ovdje pored mene imate jedan video zapis, kliknite na njega, saznat ćete enormne zdravstvene blagodati ove vrste namjenice. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.